PF20 visat e kohën sistemet saknar lesning. Ok, se har vi 3, ska vi rätta fram penna. Vi har vi 3 där, här är 1, ser vi, har vi 2, här är 3, e kohën. Jo, kan börja med 1 och 2. 1 och 2. Jag skulle ha gjort så också. Okej. Då har vi x och där med y och där med sju. Ja, nej, z är lika med sju. X och där är med y och där med z är lika med fem. Om jag adderar dem så den här blir noll. Jag adderar dem. Så har jag två x och där med två sju. Två z är lika med tolv. Vi kallar den här för Fjärde, nej, inte en. Och sen dividar jag varje där med två så har jag x och där med z är lika med sex. Jag lär den här för fyra. Som ni ser, trejen är x och z så har jag, kan jag använda tre och fyra. Så har jag 3x och där med 3z är lika med 20. Om jag ska 3x och där med 3, nej, nej, x och där med z är lika med 6. Om jag ska bli av med båda, jag måste ha konjugata till dem. Så om jag multiplicerar med negativ 3 så får jag så här nu. 3x och där med 3z är lika med 20. Och sen jag har negativ 3x så vi tar med 3z är lika med negativ 18. Om jag adderar dem nu, den här är 0, den här är 0, så har vi 0 är lika med 2. Som aldrig blir. Så det finns ingen lösning. Så länge ni har ingen lösning. Vad heter det? Ingen x. Ingen variabel som ni löser. Alltså båda x och y och z är noll. Då har vi ingen lösning. Så nu har vi redan visat att det finns ingen lösning. Eller det saknar lösning på den här. I er bok har en annan förklaring. Så om jag har i trejan då. I trejan. Så har jag 3x. Och där med 3z är lika med 20. Om jag dividerar alla den här trean. Alla med 3 så får jag x och där med z är lika med 20. Dividar med 3. Men 4 måste vara lika med 3 igen också om det är lösning. Alltså 4 måste vara lika med 3 igen också med lösning. Men i fyran, det har vi sex. I tre, i fyran har vi sex. Och i trean har vi tjugo komma tre. De kan bli aldrig lika. Så det är också en förklaring varför vi har ingen lösning. Att ekonsystemet saknar lösning.